Principles of Software Engineering Unit 1 Part 8 In the last class, we discussed the software development lay cycle in different stages in the last class. We discussed the stages in the last class. The first stage is Planning and Requirement Analysis. Requirement analysis is the most important and fundamental stage in software development life cycle. Software development life cycle is important stage in the requirement analysis. What is the requirement requirement analysis is the first stage of software development life cycle in the requirement analysis. This is the failure of the entire project. That is the requirement analysis. Most important and fundamental stage in software development life cycle. It is performed by the senior members of the team with input from the customer, the sale department, market service, and domain expert in the industry. Requirement analysis in the customer team. Customer team is senior members. Adebole number software company senior members. Number software team are equipum sale department, market service, Pina Devale domain experts. Number software na kurcha in the expert Pina Devale, now the marketing team. Pina sale department. Larry would charna or a team and endure in the chain of the requirement analysis. Chain the team in them cutana information. You say that we will do a basic project plan. We will do a plan. Product Feasibility Study. We will do a product. We will develop a product. We will do 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 a budget. We will develop a product. Operational. We have to develop a product that we have to develop. Then we have to develop a technical software that we have to develop a technology that we have to develop. This is the feasibility study. Planning for the quality assurance requirements and identification of the risk associated with the project is also done in the planning stage. Amal itu project develop je yang ni ni le, ayam amal ni, amal quality software product ni quality ni amal orang perlu tu. Pini, adanya boleh, itu software develop je yang ni stage ni, amal kandang dah sah dengan ni risk, amal kau risk kan dah bala, sah dengan ni risk kan tu baru ni ada ni. Amal ni software fail awa ni mana sah jeda, quality lewa awal ni sah jeda, ni terus terus la, apa kita ni ni kari ni amal ni tu baru ya, risk kan tu baru ya. Patel riskan dahu, ada yang boleh quality lantai ni lekai tak ada orang lantai dahu. Atur lalai, semua karya yang kita lakukan di planning stage ni, kita mana mana selak kita. The outcome of the technical feasibility study is to define the various technical approaches that can be followed to implement the project successfully with minimal risk. Kita mana technical feasibility nanti, technical feasibility nanti kita mana kita output tu kita. Technical feasibility study ni nanti kaya ni, 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 ni Planning and Requirement Analysis Planning in the way, we will start the initial project We will start the requirement analysis We will start the requirement analysis and we will start the requirement analysis We will start the customer and we will start the requirement analysis We will start the requirement analysis and the process of defining user requirement What is the requirement analysis? User anda awasiam, adz define je elan ini requirement analysis ini baru ini. Second stage jana defining requirements. 
once the requirement analysis is done the next step is to clearly define and document the product requirements and get them approved form from the customer this is done through us and srs software srs software requirement specification ivade planning um pin adhe pole requirement analysis um kazhinju kenja next step aanu ende defining the requirements nu parayanathu defining the requirements nu parayanu kenja nammle ഇതിൻ്റെ എല്ലാ റിസ്ക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളത് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡിഫൈനിങ് ദ റിക്വയർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെന്തായാലും അപ്രൂവ്ഡ് ഫോം അതായത് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഒരു അപ്രൂവ്ഡ് ഫോം ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമ്മൾ കസ്റ്റമറിൻ്റെ നിന്ന് സെയിൻ ചെയ്ത് മേടിക്കും ആ ഡോക്യുമെൻറ്റാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക എസ് ആർ എസ് എന്ന് പറയുക അതായത് സോഫ്റ്റ്വെയർ റിക്വയർമെൻറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും ആൻഡ് എസ് ആർ എസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ പ്രോഡക്റ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ടു ബി ഡിസൈൻഡ് ആൻഡ് ഡെവലപ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി പ്രോജക്ട് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിലുണ്ടാവും നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ റിക്വയർമെൻറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ റിക്വയർമെൻറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അതായത് എസ് ആർ എസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അടുത്ത സ്റ്റേജാണ് സ്റ്റേജ് ത്രീ ഡിസൈനിങ് ദ പ്രോജക്ട് ആർക്കിടെക്ചർ ഡിസൈനിങ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ എസ് ആർ എസ് ഈസ് ദ റഫറൻസ് ഫോർ ദി പ്രോഡക്റ്റ് ആർക്കിടെക്സ് ടു കം ഔട്ട് വിത്ത് ദി ബെസ്റ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ ഫോർ ദി പ്രോഡക്റ്റ് ടു ബി ഡെവലപ്ഡ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആർക്കിടെക്റ്റിന് നല്ല രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ റിക്വയർമെൻറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി റിക്വയർമെൻറ്റ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ദി എസ് ആർ എസ് യൂഷ്വലി മോർ ദാൻ വൺ ഡിസൈൻ അപ്രോച്ച് ഫോർ ദി പ്രോഡക്റ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ ഈസ് പ്രൊപ്പോസ് ആൻഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റഡ് ഇൻ എ ഡി എസ് എസ് ഡിസൈൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഒരു എസ് ആർ എസിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരുപാട് ഡിസൈൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഡിസൈനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സൊക്കെ ദിസ് ഡി എസ് എസ് ഈസ് റിവ്യൂഡ് ബൈ ആൾ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വേരിയസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് and risk assessment the product robustness design modularity budget and time constraints the best design approaches is selected for the product develop cheyda dss adhaid design document specification oru vidathilla ella important aitla stakeholders um review cheyum review cheyidayinte adisthanathile edana ed design ഡോക്യുമെൻറ്റാണ് റിസ്ക് കുറഞ്ഞത് പിന്നെ അതേപോലെ നല്ല പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുക പിന്നെ അതേപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് മോഡ മോഡ്യൂളായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ കുറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ കുറഞ്ഞ ടൈമിൽ ഇത്രയും കൺസ്ട്രൈൻസൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഡിസൈൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യും എന്നുകൂടി പറയാം ഡിസൈനിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആർക്കിടെക്ചറിൽ വരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി എസ് ആർ എസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ എസ് ആർ എസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് ഡിസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യും ഒരു ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിസൈൻ കണ്ടാൽ തന്നെ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിസൈൻ സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടും അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഡിസൈനുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ കസ്റ്റമർ മുതൽ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയും അത്തരത്തിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഡി എസ് എസ് റിവ്യൂ ചെയ്യും ആ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെ നോക്കും റിസ്ക് നോക്കും പിന്നെ അതേപോലെ റോബസ്നെസ് മോഡുലാരിറ്റി നമുക്കത് മോഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കും പിന്നെ അതേപോലെ ബഡ്ജറ്റ് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒതുങ
best design approach select team idana ende software development life cycle le third stage nu parayunnathu baaki moonu stage namukku adutha class le discuss cheyyam